Tumarejea hii ni recap Frederick Bundala Skywalker nipo na Esco Donald pamoja na Chris Favors. Roti mi, Rory mi. Rory mi. Ni shemeji yetu sasa hivi na watu wanamkubali vibaya sana. Vanessa Mde anaonekana kuwa na furaha. Tumeongea mengi kuhusiana nao lakini bado vitu vinaendelea na kikubwa sasa hivi na kipya. Nikusiana na hii picha ambayo Vanessa ameshare katika account yake ya Instagram akiwa supermarket alafu akaandika get you one who pays for the groceries and take the, uh, the pictures too. Kwamba pata mtu mmoja ambaye anaweza kuwa analipia hivi vitu unavyonunua supermarket na ambaye vile vile anakupiga picha. Alafu Rotimi akawa amecom hapa chini akimtania girlfriend wake akisema give me back my card woman kwamba rudisha kadi yangu unaona eh bila shaka ni ATM unajua ile ya ku ya nini ya swap yeah. au sio alafu uh, Vanessa akamjibu one more stop bad kwamba bado anaendelea kutumia utani huo wa yeah. wapenda nao hawa yeah. sasa uh, caption hiyo imetafsiriwa uh, Unajua tena hizi caption kila mmoja anakuwa na tafsiri yake. Lakini kwa kawaida alichomaanisha tu ni kwamba unapokwenda na mpenzi wako sehemu ama mke wako sehemu mara nyingi we unageuka kuwa mpiga picha. Hii na kumbuka Bank W aliwahi kuiandika akisema ukioa unakuwa permanent photographer wa mkeo. Yeah. Mm. Hebu nipige picha hapa ni nini? Japo baby sky anasema mimi wasi pigi picha nzuri. <laughs> Waga na nichamba hivi. <laughs> Lakini hiyo ni kawaida. Nipige hivi wanataka tena wanataka picha nyingi kuli kweli. Yeah, Kama mia. Yeah, 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 Afu sometime anaweza asipende hata mmoja. Yeah. Unaona? So ni shida tupo. Yeah. Lakini ni kawaida na ukishakuwa hivyo yani hiyo ni uh, sio kitu ambacho kitakutesa kita ama utajisikia vibaya. Ni kawaida kabisa na una as long as unataka kumfanya we happy. That's so thing, women yeah. wanawake wanapenda picha, mm, sio? Alafu kulipia huko uh, vizuri ukimpa kadi yako mpenzi wako afanye shopping anavyotaka ni hela tu unajua wanaolalamika yeah, yeah, yeah. wana hela ni wale ambao hawana hela hawana hela yeah. lakini mtu mwenye pesa haizi lalamika achukua kadi afanye shopping anavyotaka mm. au yeah, yeah. yeah. sasa watu wana tafsiri tofauti moja ni kwamba kwenda alicho anachofanywa Vanessa sasa hivi ni kile sivyo ambavyo alikuwa yani anapata vitu ambavyo hakuwa anafanywa nyuma mm. na uhusiano pekee tunaojua ambao walikuwa ni wa muda mrefu wa Vanessa na na mwanaume mwingine ni jokes sio yeah. kwa hiyo watu wanaanza kuhisi kwamba labda mwanaume huyu yuko up there kwa maana ya kumtreat mpenzi wake yani kama vika data kweli kweli yeah. mm. unaona eh mapia, kwa, mapia. Mm. lakini i think Si, sioni kama kuna kitu kipya mimi kwa mtazamo wangu yeah. mara nyingi sana tumeshaye kuona mtu anapokuwa na mpenzi mwingine yule wa nyuma anamuona kama vile sio mm. lakini wakati alipokuwa naye alikuwa anamsifia kweli kweli my only one sio ni nini unajua the love of my life lakini mkiachana uh, unaona jinsi ambavyo anamsifia huyu sasa kwamba uh, wish ungezaliwa mapema ama tungeonana mapema waliopita sio hivi na hivi naona mimi naona huwa ina check unawezekana ikawa ni kweli lakini sometimes pia huwa ni hasira eto kwa sababu kanda alimwangezwa nazi eh kanda alimekolea nazi sasa hivi unajua kwa mwanzoni hapo unasema kwamba inawezekana vitu ambavyo Vanessa anafanywa sasa hivi hakuwahi kuwa anafanywa mwanzo is this true kweli inawezekana kwa sababu gani ndio tamaduni yeye ndio anajua by the way tu tukiangalia kwa tamaduni zetu mm. kia Afrika Afrika especially Tanzania kwa mtu yeah. kwa boyfriend wa kibongo mm. ku invest sana kwa mwanamke yani labda kamfanyia hivi na vile wengi tunakoga tuna zile tuna tunaacha watu wamoja kama mgunje mgundani yeah. unaelewa yani ujitoi mazima kwa girlfriend wako yeah. unaelewa machie kadi tofauti eh, kwa rotimi kama unaona eti kampa kadi aka shop na nini yeah. unajua kama hivyo na tutashuhudia wenzetu kamfunish uh, kama marekani mtu rap anakuta ananunulia bebi wake gari labda ya milioni 200 yeah, 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 yeah. yeah. kwa juu ya tari zawadi ya tari kabisa umeona hajiulizi mara mbili unajua yeah. hata tukiachana ni maisha tu hayo yeah, yeah. kama hivyo mm. yani wana hiyo mentality tofauti na sisi wa bongo so vanessa alikuwa na huo uzunguzungu mwingi mm. sema na kuna siku nikasema alikuwa anakosa mtu sahihi ambaye anaweza kumatch na ule uzungu wake yeah. unaelewa 
So amekutana na Rotimi ambaye kwake pesa sio issue. Mm. Amefanikiwa sana Rotimi. Unaelewa? Kutoa sijuizo ni gapi ngapi kufanya hiki maybe ni kitu kidogo sana. Tofauti na ma boyfriend wa kibongo bongo ambao pengine amekuwa kukutana nao. E, kwa mfano Jux inawezekana vitu kama hivyo hata kama alikuwa anafanya lakini sio kwa level ya Rotimi. Yeah. Unaelewa? Anamspoil kuli kweli na yeah. mtamu. Yeah. Unaona? Mm. So sitashangaa kutu kuona Vanessa <laughs> akiwa anapatika kama hivyo anaona kama yupo kwenye dunia nyingine tofauti kabisa kwa sababu pengine anapata kweli vitu ambavyo alikuwa amepata huko mwanzo na hiyo tu nimetoa fact moja tu ya utamaduni zetu tulivyo tu tulivyo sisi tunajijua mm. kwamba mwanaume wa kibongo ngumu sana yani ni kurudia gari ya milioni sabini kesho tu nikute tena umemchukua sijui nani unajua kuna zile ni yeah. labda mtu akuoe mkiwa kwenye ndoa labda anaweza kufanya vitu kama hivyo lakini tu kwenye mahusiano ya kawaida hivi ni ngumu sana tofauti na wenzetu na, na pengine kabla esko jasema ile care ambayo wanaume wa mbele wanafanya kwa mfano labda kama una gari si ndio girlfriend wake mkuja unamfungulia kwanza yeah. ya anaingia na kaa mkienda kwenye uh, uh, date labda restaurant akifika inabidi umchukulie kiti nini akae kwanza ile care ile yeah. hawa jamaa wanazo wanayo sana kutuzidi sisi Kabisa. sasa huenda amepewa hizo sema ha, sasa hapo eh. kwenye hiyo labda alikuwa kwenye gari unamfungulia mlango nini eh. wakifanya huku bongo na chekwa ah hey, ndio hivyo sasa kacha najiona anamfanya na pesa eh eh afu onesha lakini eh. utachekwa kama ukitaka kuonesha lakini roti mi tunaona sio mtu ambaye anaonesha hizo yeah. behind the scene na dhani wao uh, uh, tofauti na vile wanavyotuonesha na dhani anamfanyia hivyo na zaidi yani kweli mimi nilikuwa na mwanangu siku moja eh. kwenye gari niko mimi mshikaji wangu na na msichana wake eh. so mimi nikashuka jamaa akashuka yeye akaenda kumfungulia Uh, mpenzi wake mlango mm. anamwambia wewe unajikuta gentleman kweli yani yani yeye mwenyewe mwanamke yani anashangaa hey, sababu hajazoea una, unajali unajua mm. kwa hiyo kwa kweli tumekuwa tofauti yeah. ukifanya watu wanakuchukulia ah jamaa unajua zile kwa hiyo ndio maana ah, kama alivyosema Chris hapa tamaduni umeona yule anafanya vitu vingi na kwa mwanamke mwanamke bwana ukimjali kwa kwa kwa, kwa asilimia kubwa umeona inafika wakati hata yeye mwenyewe anachukua kujizuia umeona ana post mtandaoni furaha yake anaonyesha anafanywa vingi yani paka mwenyewe unajua anakutana hapo hapa ndipo same sahihi mm. kwa hiyo ni, 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 ni kujali jamaa anajali sana yani mwanamke anasema kama ni makande amekolea nazi mm-hmm. mm. na labda issue nyingine sasa ambayo ime, imeonekana kwenye comments kwamba kuna mtu mmoja akasema kwamba take it slow vi naona kama vile unapeleka vitu faster sana yani huna uhakika afu nasema kuna likitokea la kutokea i can't even imagine kina carry my story na wada kwa dako wengine wa instagram watakavyo kuchamba unaona so nikapata swali ambayo niwauliza nyie unadhani ni kuna muda sahihi ambao unatakiwa uanze kuonesha watu kwamba una uhakika na uhusiano na huyo ule, ule naye labda kwa kuna muda fulani yani limit kwa mfano labda mwaka au miezi sita mingapi kwa sababu uhusiano wa V na Rotimi hauna muda mrefu sana lakini jinsi ambavyo wana act sio Vanessa tu hata Rotimi yeye mwenyewe unaona kabisa kwamba yani this is it yani au sio yeah. so kuna takiwa kuwa kuna limit yoyote kwamba hebu kwanza tupitie stage fulani alafu ndio nianze kujihakikishia kwamba hiyo mine kwa sababu Vanessa alisema kwenye interview ya Millard aliweza kubaini huyu ni mume wake only two days baada ya kuwa amekutana akajua huyu huyu ni mume then uh, works, hiyo, hayo maswali sasa kwamba kuna muda sahihi ambao muda mrefu kidogo wa kujitathmini na kuona kwamba huyu ni mtu sahihi ama inatokea tu ama inaendana na mzuka hapo inategemea ina mm. inategemea kwa sababu uh, kwa huku kwetu mm. mara nyingi tunaona mapenzi yanapoanza ya mm. kwa huku kwetu unakuta kuna kupeana muda au kumwangalia mwenzako mimi labda nikiingia mazima miguu miwili hapa mm. e, nikazama nika 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 nikajiachia moja kwa moja kwake itakuwaje kwa hiyo kumekuwa na mifano mingi inatokea uh, mapenzi ya wawili inakuwa inakwenda miezi miwili mitatu yamekufa alafu mtu anaambiwa unaona uliingia mazima miguu miwili umeona mm. kaa katikati vuguvugu yani sio moto sio baridi uangalie huyu ndio mwenyewe lakini kwa wenzetu si 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 kama kuna ile kwamba eti waanze si kuchunguzana wiki mwezi wa kwanza mwezi wa pili waangaliane nini yani sisi yani kwa wenzetu waga mapenzi yanapoanzaga yanakuwa yameanza yani yameanza moja kwa moja ikitokea labda mbele uh, kuna kuachana basi kwa hiyo hapa kuna utofauti ambao upo kwa sababu Vanessa mpenzi wake si mtanzania ni mtu ambaye anaishi kwa tamaduni za nje umeona na hivyo kwa wenzetu 
hawana ile kwamba eti namchunguza kwanza mwezi wa kwanza ni muone ndio mwenyewe au yeah. au mezi miwili nampima kwanza eh hey. hey, mezi mitatu ah huyu hapana hamna anakuja anakataa anakuja anatoka tofauti na na, na huku huku lazima huku mtu kuingia mazima unajipanga kwanza uangalie umeona nitatoa la zangu nyingi labda nitampost nita mitandaoni hivi ataniacha mtapostiana mtaacha atakuwa ni aibu umeona kwa hiyo kwa kwetu unaweza ukana nini kidogo kaa una, unaangalia yategemea na mtu ila sasa Vanessa mpenzi wake sio mtanzania mm. yeye kule kwao hawana hizo yani kwa hiyo yeye anamuonyesha Vanessa kitu ambacho yeye Vanessa kama alivyosema siku mbili alifahamu kwamba huyu ni, ni mume wangu kwa sababu yeye mwenyewe ro timu anayomtreat Vanessa umeona anamtengeneza kumfanya aone yeye ndio kwake milele kwa hiyo mimi sishangai kuona hivi lakini uh, labda tuseme tusiwaangalie tusi hao jamaa marekani kama perfect sana kwa sababu mm. kwa mifano sahihi hasa hasa katika watu wa industry ya marekani unaona kabisa kuna mahusiano ambayo ulikuwa unaona yako perfect mm. afu baada muda mfupi ameachana kina Rick Rose na Little Garrel ambaye yeah. alimpaka alimvisha pete yeah. na wengine mifano mingi sana mikubwa eh si, nani future na Sierra eh, future na Sierra Chris Brown na relations zake kibao zimeenda hivyo kwa wao kuachana ni hivi yeah. labda ambacho unakiona hapa kabla ya Chris hujatia neno ni kwamba mapenzi labda ndivyo tunatakiwa kuya treat sisi mm. kwamba ukishakuwa na mpenzi wako amini huyo ni mpenzi wako na mpe mapenzi yako yote Sijiulize. bila kujali kwamba huko mbele nini kitatokea usijiulize sana au sio give it all ni kama vile mtoto anavorushwa juu na babake anacheka kwa sababu anajua babake atamdaka tu hawezi muacha anguke chini yeah. si ndio hiyo yeah. trust hiyo mm. ndio ambao nadhani inakuepo katika mapenzi kwamba bila kujali i don't care mm. kwamba ipo siku tutaachana as long as mimi nampenda na we are living this life now basi The, I I I, I kind of like it. Napenda hiyo mentality. Yeah. Kitu kimoja anaweza kusema kwamba V na Rotimi kila mtu anajaribu kumuonesha mwenzake kwamba you are the best. Yes. Naelewa mm. kwamba V anaona kwamba nimekupata Rotimi sio sio one sided love hapa. Yeah. Kila mmoja anapata yeah, yeah, yeah. pati nzuri. Yeah. Yeah. Na hii ni kwamba wanasema mm. ni, ni, ni kama njia ya kumvutia. Kila mtu anajaribu kumvuta na kumamilisha mwenzake kwamba mimi ni mtu sahihi kwako. Yeah. Unaelewa? Mm. Kitu ambacho nadhani tumekuwa tuna fail sana. Watu wengi especially Afrika kwa mahusiano yamekuwa vinatuangusha. Ndio zile sitaki nataka. Mm. Tunaenda mgunje mgu moja ndani. Kuna mtu siku moja akawa ananichekesha anasema kwamba ukienda kumo approach mdada wa bongo. Mm. Anaweza kakuwa na kukubali ila hawezi kukubali siku hiyo hiyo. Mm. Unaelewa lazima zungushe kidogo. Eh kuzungushe yeah, yeah. ni wiki. Hivyo tu msumbuane tu unajua. Yeah. Akaendelea mbele anasema hivi hata ikitokea pengine eh, I'm sorry for saying this. Yeah. Ikitokea pengine uh, mmefika sasa kwenye uwanja wa sita kwa sita unajua zile yeah. usumbufu unakuwa ni mwingi okay. <laughs> unaelewa unaweza kachana mpaka nguo ya ndani eh hey, yani mpaka zile yani yeah. kushani nini unaona mtu kama hiyo kama jasho kweli yani unaelewa so unaona kabisa hayo ni maisha ambayo ndio maana unakutaga wengi kila mtu anakuwa na ile defense huyu mtu mbona kama mm, no niingie tu mgu moja mgu moja niache mtachekwa hivyo nipenda kweli unaelewa mm, yeah. ndio zile mtu mpaka umuaminishe kila siku na kupenda na kupenda lakini ukiangalia kwa vina rotimi kila mmoja anajaribu kumwambia mwenzake mimi ni chaguo lako sahihi mm. na ndio hiki naweza kusema kinaweza kusaidia kufika mbali kwa sababu karibu siku zinavyozidi kwenda rotimi naye alikiri kwenye ile interview kule Nigeria yeah. kwamba Vanessa ni mtu sahihi sana kwake vina amefanya amefanya interview Tanzania ameongea kitu hicho hicho so unaona kabisa hii ni 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 ni, ni njia ambayo inafanya mapenzi yao kuwa strong na pengine yakafanikiwa mbali zaidi. Watu wanaosema pengine ni mapema sana kwa Vanessa kuongea vitu kama hivi. Naona kama wanakosea mm. kwa sababu wanasema nui ya kile kitu ambacho nataka kiwe. Yeah, yeah, Unaona? Yeah. Kwa hiyo Vanessa anataka huyu awe mume wake. Kwa nini asinuwe sasa hivi? Kwa nini asimsifie? Kwa nini asimtreat kama mume sasa hivi? Unaelewa? Kwa hivyo nadhani kila mtu anatengeneza mazingira ya kumkaribisha mwenzake kwenye dunia yake. Kwamba ni yamekuwa speed sana yani sawa na na mahusiano lakini yuko sahihi kabisa. Yamekuwa kasi yani. Yuko kabisa hivi na hivi anampenda yeah. kwa nini yeah. anafiche bana yeah. na yuko yeah. proud naye ha, ha, hana haja ya kumficha ficha yeah. na nini unajua ndio maana kama ulikubali kuingia kwenye mahusiano hii maana yake kwamba uliona huyu mtu naweza na naye mm. sasa kwa nini ujivunge vunge jiachie yeah. ndicho ambacho wanakifanya wao yeah. na so far so good na mimi kikweli naombea sana wakae mm. pamoja kwa muda mrefu mpaka nia ambayo Vanessa nayo ya kumfanya awe mume huyu jamaa iweze kutimia yeah. kuwa na familia na ni nini nadhani wakati sahihi hata kwa Vanessa sasa hivi kuweza kuwa mama na ni nini muda yeah. umri unamruhusu tayari ameshaachieve na katika ile interview ya Milad 
Vanessa alisema kwamba alikuwa speedy sana alikuwa anataka uh, kushindwa hakuwa na muda kupumzika like she was working so much yeah. nakumbuka mara nyingi sana waga nawaambieni nyie kwamba wanauliza hivi Vanessa hela ambayo huwa anaipata kwenye muziki na masho yake na ma endorsement anaipeleka wapi mm. na hisi atakuwa na kwenye account yake kuna mamilioni ya fedha ana fedha nyingi sana kwa sababu sio mtu wa kuonesha magari ya kifahari yeah. sio mtu wa kuonesha labda sio amepanga mjengo wa kifahari ama amejenga mjengo wa kifahari mm. very low key mm. naona na maisha yake mengi alikuwa ni busy iko hapa yuko pale yuko pale hakuna muda wa kupoteza yeah. Yeah. So nadhani kweli ni muda sasa sasa hivi anaishi maisha na amekiri kwamba sasa hivi I'm living my life. Yeah, yeah. Hakuna zile stress tena ambazo alizokuwa nazo kuogopa kufeli na kufanyaji kwamba ni kawaida mimi ni binadamu kufeli ni kawaida yeah, yeah. au sio nobody yeah. is perfect. Na mapenzi yao yanazidi kuwa na raha kwa sababu kwanza hela ipo. Eh yeah, hela ipo. Yapo, mm. alafu sasa hela ipo. Sasa angalia hela ipo alafu Rotimi anamwambia tumia kadi. Yeah. Kwa sababu an act kama gentleman kwa sababu mm. uh, wanawake ndivyo walivyoumbwa ama uh, biblically ama mm. katika vitabu vya dini vinasema mwanamke ndio ambaye mwanaume ni provider mm. si ndio na ndio maana wakati mwingine unashangaa eti mtu tajiri kabisa ni shangaa uh, Angelina Jolie analalamika mm. si chat support yeah. kwamba sometime uh, Brad Pitt mm. ha timizi pasavyo sa mm. ah, Angelina yeah. wako lalamika hivyo lakini ni kawaida kwamba mwanaume ndio anatakiwa kuwa provider. Yeah. Yeah, unaona kwamba yani rotimi ni kama anamuona Vanessa hana hata mia. Yeah. Yeah. Unaona ndivyo inavyotakiwa. Yeah. That how a man should act kwamba mwanamke wako unamuona kama hana hata senti. Yeah. Kila kitu unafanya mimi. Nasimamia show mwanzo mwisho. Na ni vizuri tuliongea katika ile discussion iliyopita kwamba rotimi sasa hivi ana mjengo wake kwa hiyo gharama kidogo sio kubwa yeah. ya kuishi na ni nini as long as huo mjengo utakuwa ATL eh? Atlanta huyo kwa sababu mdao wote wako huko. Inabidi tuangalie sijijua ni wapi amenunua. Atakuwa anaishi Atlanta huyo kwa sababu mara nyingi sana Vanessa akienda ni ATL tu. Wala so mchezo. Au bado okay ATL labda kwa maana ya kwamba ile studio Tyra Perry si kwa Atlanta ah, mm. na labda bado anaendelea kufanya ile movie okay, yao ile yeah, yeah. ya yeah. Coming yeah. to America 2. Kwa hiyo huenda Uh, anaweza kawa anaishi Atlanta au yuko kikazi ATL kwa jina vitu kama hivyo inawezekana kwa hiyo mimi nimechukua hicho kwamba leo hii ishi maisha hayo mpe mpenzi wako kile kile ambacho unastahili kupata mapenzi yote na usiogope kuonesha huko nje zile za kwamba mtaachana tu mtaachana tu azisikumize kichwa life is too short kupata yeah. yeah. moment to live fry. it now yeah. 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 fry mpaka useme yeah. ina... to the fullest yes. ukipata mpenzi basi mpende mpaka aseme baba anatosha unaelewa so mm. ndio kitu ambacho nafikiri hiyo mentality tuwe nayo unaelewa yeah. tuishi maisha hayo na kizuri ni kwamba katika katika mapenzi unajua watu wanakuwa na, na wapenzi wengi lakini kuna wakati mm. unakuwa na mtu ambaye unahisi ni sahihi kwako yani unajua kwenye akili yako unapotembea kuna mtu tunakuwa na mtaka siku zote. Mm. Kwa hiyo kwa Vanessa na Rotimi nadhani wao yani wamekutana kwenye wakati sahihi. Kila mtu anahisi kapata mtu sahihi kwake. Ndio maana imekuwa ni rahisi pia kuishi kuishi hivyo anavyoishi. Mm. Mm. And trust me kwa hii speed msishangae siku moja ikawa surprise mtu kavunjiwa goti hapa. Mimi kwa hii speed ambayo naiona kwa Rotimi na V msishangae Rotimi akavunjiwa goti. Akaomba mkono wa ondoa. Yeah. 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 Okay. Wewe na mtazamo gani mwana Essence? Tumezungumza mengi lakini pia wewe una mengi ya kuchangia. Unahisi uh, ni muda gani ambao unatakiwa ujihakikishie kwamba unaweza kaanza kujisifia na kueleza jinsi ambavyo mnapendana na mpenzi wako? Ama uh, vyo vyote inawezekana ni siku mbili, wiki, mwezi, mwaka inategemea na mood iliyopo. Mm. Au sio? Kwa sababu nakumbuka kuna mtu mmoja by the way alicomment kitu akisema kuna watu ambao wamekutana labda club au mkutano wapi siku mbili tatu wiki wameoana wako yeah. paka leo miaka 30 40 alafu mm. kuna wengine ambao wamekuepo katika uhusiano labda miaka kumi ngapi wakafunga ndoa wapendwa wa, eh baada muda mfupi tu wameachana mm. kwa hiyo haina formula haina eh, inategemea na nyinyi wenyewe miaka mbili tatu wamchunguza mtu hiyo hiyo mbaya sana hizo akili za kusema sisi tukae miaka kumi tuchunguzane sisi ni wamekuwa pumba ni mambo asili kitu gani unataka ndio nini kwa mfano eh nini okay na, 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 na utamu hapo ilikuwa anawaza kitu kimoja wamesema kwamba kuna uwezekano labda rotimi akamvisha pete Vanessa mm. kama ikiwezekana hivyo na ikiwa kwenye harusi mimi nitashauri familia ya Vanessa 
hiyo harusi ikifanyika Marekani mm. huku Tanzania wachukue kile kikundi cha kibaukata waenda wakakaa nani e, e, yani e, piga mejora ile ya e, wakachangamsha kidogo pale mm-hmm. watu washangaa Marekani kumbe kuna kitu kama hichi mm. kwa zikapigwe pale kacha e. mpare yule kwa hiyo atapeleka kacha za kipare, kipare. E, sasa hizo za, za pwani za kwenu tanga huko e, sasa sagi sana kaa da Vanessa kwa sasa kacha bado watu wana, wana maintain ni kweli by the way nimekumbuka umemtaja umemtaja familia nimeona ameanza kumsupport pia shemeji yake pro team al post ya uh, uh, cover ya yeah. movie ambayo mimi mao za mashiriki so hizo ni signs ukishaanza kuona hivyo kwamba tayari kuna ushemeji na kujaliana hivyo yeah. that's is it sasa mbona paka mimi maz juzi nilikuwa naangalia kuna interview kafanyiwa yeye mm. mwenyewe sasa hivi anasema hataki mwanaume wake bongo sasa ndio kwamba kwa jinsi yeah. dada yake anavyomwambia yeah. anavyomwambia yeah. treatment anaopewa anaopewa yeah. 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 Hivyo ndo hivyo kazi kwenu nyie wengine wengine si tushawachukua wamuzi mapema nyie ambao mnatarajia huko baadaye kuja kuwa na wenza wenu au wa milele basi uh, ni challenge kwa sababu wanawake kidogo wanaanza kuona bongo wa romantic lakini i'm not so gope watu wangapi keki kubwa sana keki, keki kubwa sana mkate mkubwa kila mtu anza kukata kipande chake bwana au sio yeah tupia comment yako na subscribe ili kupata uh, mambo mengi